，天启九年，梁朝立武帝，置昊帝庞通。庞通虽心性温弱，但广开言路，还破格任命女官，使一民间女子走入朝堂，开启其传奇一生。朗坤，本宫让你做的事，你都做了吗？回娘娘。现今大梁叫得上名字的百戏团都在这里了，有韩城凤翔明百戏团，宁州玄公百戏团，永都立方百戏团。凤翔明，这个名字不错，本宫喜欢，看起来也挺有趣的。参见娘娘。魏广。你在本宫身边也待了些时日了，你作为上官局辖司令，也该做些分内的事。传本宫一旨，召他们进宫吧。是。各位父老乡亲们，接下来就由我们百戏团的台柱子为大家表演《云中谍》的。兄台出手相救，我跟你说谢谢，你应该说点什么嘛。谢谢谢谢，谢谢你。记忆不错，就是有些毛躁。谢谢啊。你说什么？一切平常。来了来了，谢谢啊。字画，第一次有人打赏我用字画。你再仔细看看，我看不出什么名堂。这是当今皇后给你的信物，以此为证，你可以入宫为皇太后贺寿。事成之后，你还可以得到五百两银子，作为酬劳。你听明白了吗？五百两银子。还不快去收赏钱！哎哎，兄台，五百两！哎，来来来来，菜来了啊！上菜了，坐坐坐坐啊！来，坐坐坐。我先说一句啊。本以为这百戏团就要撑不下去了，谁知道竟然峰回路转了。哎呀，真是要谢谢老天爷呀！是，谢谢老天爷，还要谢谢我们大小姐啊！对对对对对，多亏了大小姐机智，揽了这么大桩生意啊！是是是，也要多谢今天接上那位公子，不是叫好汉吗？怎么这会儿改口叫公子了？不是，当时我们说有点慌嘛，对不对？最应该感谢的
，当然就是我娘了。对，我娘辛辛苦苦经营这个百戏团，还教我们杂耍把戏。来，敬我娘。来来来，敬您一杯，敬您一杯。娘，你不高兴啊？啊！死丫头，你知不知道你闯大祸了啊？那皇宫是什么地方？稍有不慎，你怎么死的你都不知道。这下可好，你还要带着大家伙往皇宫里面跳。娘，我答应你，我一定平安的回来，好吗？好不好？好不好嘛？嗯。好了，我也知道，你是为了我们这个大家庭。来，这是娘为你亲手做的新衣服，进宫以后，你一定要自己多加小心啊！来来来，我们敬班主一杯。好好好，来来来来，干杯干杯干杯干杯。多年轻漂亮的女孩子进城，混了好多了。哎呀，他们啊是去皇宫选秀，落选了，无精子弟。没意思，真没意思。这当今皇上居然喜欢木头美人。哼，要是我是皇上，我就选两个。有趣的，这样在宫里还可以乐呢。像小姐这样的哈，我啊，我才不去呢。谁不知道这皇宫里规矩森严？像我娘说的，我这脾气，哼，肯定活不过三个月。有道理，走，走吧，走吧，走吧。哎呀，还是这样去。是啊。走在前面那个小丫头，就是百戏团挑大梁的叶凝之。啊，这小姑娘倒是有几分姿色，只可惜呀、啊，她不知道，这竟是她人生中最后的美好时光了。参见长公主，都起身吧。谢长公主。给太后祝寿，你们都准备了什么节目呀？回长公主，我们会先演一出大戏，然后六个仙人从天而降来给皇太后贺寿。我们每个人还有一段贺词。贺词啊，说来听听。地指长同天作远，月横方与日光升。都是些陈词滥调。太后不会喜欢的，啊，是这样啊，那那我们一时半会儿也也想不到别的好的。你上前来，嗯，记住了吗？哦，记记记记住了，但是长公主这样说，皇太后真的会喜欢吗？太后是我的母亲，她喜欢什么，我能不知道吗？她喜欢新鲜玩意儿，最好能活泼一点。过两天就预演了，就按这个词儿说吧。是，来呀，把我送给七妃、陈妃宫里的礼物先打赏他们了。月儿坠一对。
琉璃杯一件。长公主，这么贵重的礼物，我们收不起啊！谢谢长公主。只要能讨太后开怀，百戏团的好日子还在后面。多谢长公主。谢谢长公主。好了，练吧。进宫那个大人也过来关照一下，我们出进宫也不知道太后到底喜欢什么。这段贺词，太后听了，还不真的会高兴吗？请夫人便是叶姑娘的母亲，凤翔明百戏团的班主。民夫见过魏大人，还没来得及感谢魏大人举荐小女进宫献艺呢。夫人不必客气。啊，算这日子，叶姑娘进宫已经数日了，不是就该返程了。这一趟，想来能得到太后的欢心。那就借魏大人吉言了。那我先不打扰了，魏母告辞。班主，哎，您在这儿呢。老板，算账。吴亮，你在。明知呢？你不是跟他在宫里吗？哎呦，您不用紧张，百戏团没事儿，只是我母亲得了重病，明知让我先回去照顾老人。啊，哎，您知怎么样？没有闯祸吧？哎呦，一切都好，您知机灵啊，才入宫就得到了长公主的青睐，长公主一高兴，还重重的赏赐了您知呢。是吗？不仅如此。长公主还亲自教宁之贺词，让她讨太后喜欢。真的？哎，快快快快坐下，陪我多聊聊。魏大人，立刻回宫。可是大人不是要去平州吗？人命更要紧，撤什么？你刚才说什么？你说谁不是人？啊！谁不是人？王爷，王爷息怒，息怒，息怒！我还没说完呢。继续说。堂前祖母不是人，而是南极首先翁。堂前子孙皆是贼，不用再说了。来人，把他们都给我压下去。堂前子孙，不就是皇上吗？皆是贼，你是说，当今圣上是个贼喽？长公主，皇上，臣弟一路带兵从江南回来，也听到了这四句话，这分明就是有人。指使他们这么说的，特别是这第三句：“堂前子孙皆是贼”，岂不是影射皇上你的皇位
是偷来了。小小的一个戏班，哪来的胆量在殿前大放厥词？皇上，此事一定要严查。皇上，臣妾也觉得此事非同小可。几个乡下人，怎么会说出如此多诛心的话？这个戏班是臣妾找来为太后贺寿的，不如就由臣妾来查明此事。皇后，由您来调查此事，恐怕难以服众。所以啊，还是建议皇后避开此事为妙。皇上，为保臣妾清白，不如。皇上来指定人选查清此事。广定王长公主，你们二人负责彻查此事。把他们押下去。是。长公主，你什么意思？啊？明明是你让我们……还问我们吗？我们被长公主算计了，叫小伙子就闭嘴。我们把戏团其他人呢？你放心，长公主不会为难他们的。你看，长公主待你多好，上好的饭菜供应着，不如你快歇招了。是啊，你有什么就跟我们说吧。长公主知道，那四句话一定是有人指使你说的，是不是皇后？不要再说了。朕不相信，皇后会这样做。可事实，她就摆在了面前。这四句话是从山西传过来的，大家都知道，山西太原王可是皇后的亲信。此事，说不通。皇后为何要这样做？报！启禀皇上，在叶凝之的房间发现了这两样东西，呈上来。一个小小的戏班，怎么会有如此名贵的东西？这两样东西，的确是朕赏赐给皇后的。这些都是长公主授意弹劾您的官员。这上面写的，居然有这么多。我们要好好保管这份名单，这笔账日后一定要跟他们算清楚。世上的事，历来就是这样。只有锦上添花，没有雪中送炭的。这些人平日里收了本宫这么多的好处，可本宫稍有退失，便就都倒向长公主那边。放心吧，你们的名字，我一定会记在心里。呃，娘娘，可臣觉得，现在最关键的，还是叶凝之。我们是受皇后懿旨入宫为太后祝寿，本来一切顺利，若不是说了长公主亲自教的贺词，也不会导致现在这局面。接下来我该怎么做，才能保护百戏团所有人的安危呢？你们要干什么？跟我们走一趟。去哪儿？留步呢？你们。他叫魏广，是本宫的第一谋臣。为了帮你申冤，日夜兼程的赶了回来。原来是魏大人，还不快拜见皇后娘娘！哦哦，拜见皇后娘娘。起来说话吧。谢皇后娘娘。你知道本宫为何把你带到这儿吗？民女不知，放心，这是永德宫，是本宫的地方，没有任何一个人敢欺负你
。本宫知道你跟你的那些朋友感情深厚，所以你肯定不会放任你那些朋友不管的。本宫也已经着人打探过那边的情况，百戏团的那些人正被大理寺审问，你可想见他们？我想。好。那你只要告诉本宫，那四句话是不是有人教你说的？你知道叶婷吗？只要是那犯了罪的人，都会被关在叶婷，怕过不了多久你也会被关进去。本宫实在是不想看到你这么一个无辜的平民女子受这样的蹉跎。只要你说出真相。本宫定可以保你一命。娘娘，郑将军带着一大堆禁军过来了，他怀疑叶宁之就躲在这里，说是为保娘娘安全，要进宫搜捕逃犯。笑话，保护本宫安全？你出去告诉他们，本宫这永德宫不是他想闯就能闯的。是。宁芝，你是个好孩子，断不会坐视长公主这种人继续嚣张横行吧？只要你跟本宫说实话，本宫可以立誓，一定会想尽一切办法，保护你跟百戏团所有人的安全。嗯、皇后娘娘，那四句话，的确是长公主让我说的。好，本宫这就带你去广宣宫，把事情的原委一五一十的跟皇上说清楚。皇后娘娘，我到时候会说我应该说的话。卑职职责在身，不敢懈怠，还望皇后娘娘体谅。禁军奉天子之命，保护皇后安全，必须捉拿这个逃犯。此人是圣上下令关押的侵犯。你想抓他？行啊，你们谁敢绕过本宫，尽管来抓。皇后娘娘，跟本宫走。皇上，皇后，你怎么能干出如此荒唐之事？叶宁之是谋逆之人，你怎么能把他带到永德宫去呢？长公主审问了几日，毫无进展，臣妾心急，所以才不得不亲自去问明缘由。也许是天理昭昭，还真叫臣妾问出了一些有趣的事情，不知皇上是否愿意听一听？讲。叶宁之，在皇上面前，但说无妨。那四句话，的确是有人教我的。有人教你的，是谁？是。是菩萨教我的，放肆！叶凝之，你竟敢在皇上面前大言不惭！你若再胡说八道，我也保不了你。叶凝之，事情到了这步，你还要故弄玄虚吗？这的确是菩萨的意思，因为那四句话，是菩萨给我的签文。当我知道我要给太后贺寿时，我心里面又高兴又紧张，生怕不能为太后的寿宴增添光彩。于是，我就在进宫前去求签，希望能够得到上天的指引。可巧的是，我许完心愿之后，我就在菩萨的脚底下发现了这支签，上面写的就是这几句话
，我以为这就是天意。皇后，这就是你审的结果吗？装神弄鬼，果然有趣。皇上，皇后私自扣押犯人，罔顾王法，目中无人，应该夺了他的后位。皇上，臣以为此乃天赐良机，此话怎讲？敢问皇上是否也认为那四句话是在侮辱您呢？堂前子孙皆是贼，在微臣看来，这四句话与皇上没有半点关系。皇上是受先帝遗命继承大统，君权神授。皇后娘娘审问，就是想证明此言与皇上毫无关联，以免谣言落实，反倒让世人非议。其实正因为臣平时不在朝堂，对这四句话反而多了一些了解。今日在宫里提起也不算新鲜，因为民间早有流传。这是老百姓用于娱亲的贺词，我大梁以孝养天下。如果在太后的寿宴上，来自民间的百戏团唱出这四句贺词，不仅让世人看到皇上的一片孝心，更加体现皇家与民同乐，足以名留青史。魏广，你别以为你是皇后的人，就在这睁眼瞎说。皇上还没说话呢，长公主怎么反倒按耐不住了？不妨听魏广再说下去。太后寿辰在即，此时打打杀杀大为不同。太后心慈，想来也不想见到血光之灾，不如将此事化为一桩美谈。你说的倒是轻巧，魏广。即便你能言善辩，也否认不了这百戏团说出的是忤逆之言吧？是否忤逆，应由太后来判断。若能博太后一笑，何乐而不为呢？这几日。太后的身体一直欠佳，也不知道三日后还能不能去参加寿宴。臣敢打赌，太后一定会参加寿宴，而且一定会盛筵大悦。不止太后，文武百官也会开怀大笑。当真？不仅如此，几日之内，太后还会停药，可在御花园散步。以上四点，若有一点不能实现，便算微臣疏误。疏？说的轻巧，你拿什么说？你若真输了，就是欺君罔上，这结果岂是你一个上官局侠司令担当得了的？若微臣输了，便与叶宁之同罪，共赴死路。好，一言为定。再过两天就是哀家的寿宴，你们准备的怎么样了？母后，太医说您身体还未痊愈，我看这寿宴就不要去了，那里人多，万一再染上什么风寒。是啊，姐姐说的对，为了母后的身体着想，还是不要去了。没有那么娇气，成天憋在宫里也是无趣，哀家想去凑凑热闹。母后有所不知，皇后请来的百戏团，有人大逆不道，出言不逊。我们是怕您去了，会气着。你呀、啊，就是杞人忧天。哀家是皇太后，谁敢在哀家面前放肆？不要命了吗？无妨。母后喝药。堂前祖母不是人，而是南极受仙翁。如果你们依然这个状态，那就别练了。魏大人，魏大人。你来了，我已经尽力了，现在
我们就是祖上鱼肉，任人宰割，哪有什么心思全心全意的去练习啊？你们现在的确是祖上鱼肉，甚至要连累我，一起下锅了。对不起，魏大人。我感激你在皇上面前替我说话，为了我，都不顾生死了。可要是，要是明天，明天到最后，真的要砍头的话，我，我一定会拼死保护魏大人。我会求皇上，求他放过你。这一切都跟你没有关系，要杀就杀我一个人的头。倒还有几分义气啊！对，他从小到大就这么一个优点。宁芝姑娘，看看你身边这些伙计们。如果今日不能把握好时间，好好排演，明日真要出了差错，你一个人的脑袋可是不够看的。啊！魏大人，想起那天我在街头看你表演，分明就是简单的叠罗汉，可你脸上满是骄傲和自信，并未因此有所懈怠。那份气势、认真，并不简单。太后喜欢专注做事的人，她一定会看到你的用心，也一定会喜欢，这才下定决心召你们入宫。结果，就连简单的登台献艺，你都做不到了。可是那四句话已经惹出那么大的祸端，说不定太后都已经听过了。几句已经听过的贺词，真的能令他老人家觉得惊喜吗？触动人心的，永远不是简单的几句贺词。而是你真正的表演，呈现给大家的一颗真心。如果你还是无法排演，那就想想你娘，她还在家里等你们。而这些兄弟们，他们的家人也在等他们回家。宁芝姑娘，这对你来说不是一场表演，而是一场关乎生死的大战。成、败，或者说生死，就看你有没有求生的勇气。说的对，我不能再这么下去了。求生的勇气，我们差吗？不差。那我们差一个吗？差。速速练起来。练好，练起来。明晚母后只要稍有不悦，你就借口。替母后出气，杀了那个叶宁之灭口。我跟禁军统领打好招呼了。我知道了。祝王太后万寿无疆，宗恶绵延，寿与天齐，日月昌明。
的空气，万千烛火中飘逸。你曾是这里最平凡的流萤，靠近我，将时间凝聚，星波光。像一场，像一场梦境。逆着光找寻一个遥远的身影，拥挤的山场竟然如此安心。心。